que lo que más disfrutó es ver sus corazones en adoración, este grupo. Uh, ellos no solo llegan semana tras semana y cantar un poco canciones y sentar, ¿ok? Ellos están aprendiendo canciones cada semana, están uh, practicando cada semana, están orando por la iglesia, la adoración semana tras semana. Ellos están aquí temprano en la día de, de hoy. Pero orar sobre los servicios y cada palabra que vamos a escuchar, todo eso, pero tener una adoración. Uh, lo, los corazones de ellos es, son fantásticos. Y uh, yo soy agradecido por gente en, en esta iglesia que quieren usar sus talentos, sus dones, para glorificar a Cristo. Y para ayudarnos y guiarnos en la adoración más cerca en frente del trono de Cristo. Amén. Amén. Y si no tuviste suficiente, suficiente tiempo en adoración, después de tu, 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 tu siesta conmigo, vamos a tener más adoración, ¿ok? Ok. Estoy muy contento de verlos a todos uh, aquí hoy y tener la oportunidad de continuar en nuestros uh, series. Estamos en semana 2 de nuestra serie de sermones, Alígrense las Naciones. Um, solo un una recordatorio rápido. Uh, este es un estudio que estamos haciendo juntos durante siete semanas. Y está, basa, está basada en un libro del pastor John Piper. Okay. No es Juan Piper, es John Piper. Okay. Ok, estamos trabajando juntos a través de un capítulo del libro cada semana. La idea principal um, de este estudio es que todas las naciones del mundo um, se alegren y estarán satisfechas cuando adoremos a Dios por completo en la día de eternidad. La forma en que un día llegamos a ese lugar es a través de, del trabajo de las misiones. La semana pasada, nuestro sermón se tituló uh, La supremacía de Dios en las misiones a través de la adoración. Nuestro enfoque estaba a ver la meta final de la iglesia. El objetivo final de la iglesia no son las misiones. ¿Recuerdas la semana pasada? ¿Qué fue? La, la objetivo final de la iglesia es adoración por eternidad con nuestro Dios en los cielos. Amén. Eso es lo enfoque y, y, y lo objetivo um, final de la iglesia. Ok. El título de nuestro mensaje de hoy es la supremacía de Dios en las misiones a través de la oración. Oración. Y yo tengo una pregunta principal para nosotros hoy. ¿Cuál es el papel de la oración en las misiones? ¿Cuál es el papel de la oración en las misiones? Antes de yo trate de dar una respuesta a eso, yo quiero orar por nuestro tiempo, ¿ok? Oramos juntos. Señor, te necesitamos, te necesito. Por favor, danos sabiduría mientras estudiamos juntos ahora. Por favor, danos entendimiento de cómo debemos avanzar uh, en, en la misión de construir tu reino. Dios sea la pasión que arde en nuestros deseos diarios más grande que cualquier otra cosa. Usa este tiempo para su gloria. En el dulce nombre de Cristo. Amén. Ok, la supremacía de Dios en las misiones a través de la oración. ¿Qué sabemos acerca de la oración? ¿Qué, qué es la oración? ¿Cómo usamos la oración? ¿Incluso oramos? ¿O oramos correctos? Los discípulos de Jesús tienen este hermoso momento en las Escrituras cuando... Uh, Uh, un, cuando, un, un momento en que vieron a Jesús orando a su Padre en los cielos y, y luego le preguntaron cómo podían hacerlo ellos 
también se encuentra en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 1 hasta 4. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre sea santificado tu nombre. Que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos. Y perdónanos nuestros pecados. Así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permites que uh, cedamos ante la tentación. La oración es algo muy interesante, ¿ya? Estaba hablando con un hombre con el que trabajé una vez, hace muchos años en un trabajo que yo tuve. Y me estaba contando sobre algunos problemas que estaba teniendo en su casa. Uh, su mamá era, era, era enferma. Y, 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 y él estaba teniendo problemas con su hijo, muchas cosas. Él pensó que su mundo se está desmoronando por completo. Mientras hablábamos, uh, solo le preguntó si estaría bien que yo orara por él. Okay? Este hombre no era cristiano y por eso él tuvo un poco de dudas. Y me miró un poco raro, me preguntó, ¿qué pasa cuando oras? Pues yo le dije que la habitación se oscurecería y luego se apagarían lucecitas a mi alrededor y me empiezan a flotar y esas cosas. Fue, fue muy chistoso. Mira, era, era, él era un hombre negro, ¿ok? Y, y, y su cara fue completamente blanco en ese momento. Él está, oh, pastor, yo no sé sobre esas cosas. Después de calmarlo, ¿ok? Le explique que cuando oramos, simplemente entramos en una conversación personal con, con nuestro Padre en cielo. Y, y cuando estamos orando, estamos orando con nuestro Padre en el cielo y, y nos conectamos con el poder más poderoso en todo el universo, el corazón de nuestro Dios. Lo que hace que esa conversación sea tan memorable para mí es la revelación que me dio de la falta de comprensión de la oración en nuestro mundo. Creo que la oración se ha convertido en una de las herramientas uh, menos, uh, menos preciadas en la fe cristiana hoy. Antes de, de que te enojes, yo sé que algunos de ustedes pueden orar por muchas horas. Yo sé que muchos de ustedes tienen tres horas cada mañana orando antes de empieces tu día. ¿okay? Estoy hablando sobre cristianismo en general, ok, la iglesia total, en general, ok, yo sé que algunos de ustedes son gigantes de uh, oración, algunos de ustedes, eh, yo espero entre la semana para escucharte orar, porque eh, estoy anim animar, cuando ores estás animarándome, oh, encouraging me, de eso, y, 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 es bien para mi alma escuchar a ustedes orar, ¿ok? Y, 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 y eso es fantástico. Pero algunos de ustedes en esta habitación hoy nunca has orando en voz alto, en público, en toda su vida de fe. ¿Por qué? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué no quieres hablar con tu padre en los cielos en frente de otros cristianos? ¿Somos juntos en eso? ¿No es raro? Todos estamos juntos en eso. ¿Ok? Ok. A veces es incómodo cerrando los ojos y orar a alguien que no puedes ver físicamente en la habitación. Yo entiendo eso. Si alguien está caminando por la calle y está hablando sola y nadie está ahí, no puedes ver nadie 
por este cuadro ni este cuadro y están hablando, tú vas a decir que son locos, ¿ya? Entiendo que oración puede parecer un poco loco, pero somos locos juntos, ¿ok? No, no necesitas esconder de la oración o correr de la oración, ¿ok? Está bien para nosotros. Muchos de ustedes, la oración es, la, la oración es el, el, el arma que no sabían que necesitan. ¿Necesitamos armas, David? Somos cristianos. ¿Por qué necesitamos almas? Mira, Pablo dice en, en Timoteo, ¿ok? Si estás pensando que cristianos somos uh, personas pacíficas, en, en 1 Timoteo 2, horas para que podamos vivir vidas pacíficas y tranquila, caracter, caracterizada por la devoción a Dios y, y la dignidad. ¿Sabes por qué oramos por la paz? Oramos por la paz porque estamos en una guerra. Y necesitamos paz en la guerra, ¿ya? Sí, necesitamos ser gente pacíficos, vi, viviendo vidas tranquilas. Pero ah, estamos en una guerra. Si puedo animarte a aprender una cosa hoy, vete de aquí sabiendo que estamos en una guerra. Por eso necesitamos la oración. John Piper comienza el capítulo 2 con esto. No sabemos para qué es la oración hasta que no entendemos que la vida es una batalla. La vida es una batalla. No es solo batalla, pero hemos de recordar que, entre otras cosas, siempre es una batalla. Nuestra lección principal para nosotros hoy es que la oración se nos ha dado como nuestra herramienta uh, definitiva para liberar poder en la guerra. Esto es lo que quiero decir con eso, ¿ok? Queremos ser gente de paz, absolutamente. Dios quiere que seamos personas pacíficas. Uh, debido al pecado, eso nunca sucederá hasta que entremos en la eternidad, en el cielo con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entre ese día y donde estamos hoy, estamos en guerra. Eso va a continuar por todas nuestras vidas aquí en este terreno. Si dependiera de ti y de mí uh, a, a ganar esta guerra con nuestro propio poder, definitivamente vamos a perder. Afortun afortunadamente, Dios nos ha dado la gran arma de, de comunicación de la oración para que podamos pedirle al cielo todo lo que necesitamos a medida de que el reino de Cristo avanza en este mundo. Nuestro arma es la oración. Dios nos la, lo da. La oración traerá la victoria a esta guerra. Y la victoria traería la, la gloria a Dios. Entonces, siguiendo nuestra lección de la semana pasada, la meta final de la iglesia, la adoración y eterna del Rey Jesús se cumplirá en las misiones a través de la oración. Algunos de ustedes tal vez están pensando, no sabía que estamos en una guerra. ¿De qué guerra estamos hablando? ¿La guerra en, en Rusia? ¿La, la, ¿La guerra de carteles? ¿La guerra de los Georgia Bulldogs en fútbol americano? ¿Qué guerra de, estamos hablando? En, en, en toda la historia del mundo, en todas las guerras que hemos visto o escuchado, el apóstol Pablo nos dice que el cristiano está en la más grande de todas las guerras. Escuchen en Efesios, capítulo 6, verso 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esa es nuestra guerra. 
Y es una guerra que durará hasta el gran día en que Jesús regrese por su pueblo y establezca plenamente su reino. La vida es guerra. No habrá guerra en algunos días o algunas circunstancias. Es, es una lucha, una guerra continua. La palabra griega más común para, uh, para, para luchar en la Biblia es agonisiste. Agonisiste. ¿Puedes decir agonisiste? Hey, 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 tu lección de griego. Esta palabra... Uh, es la, la palabra más usada en la Biblia para describir también la vida cristiana. Entonces, la misma palabra para decir lucha es la misma palabra que usamos para describir la vida de la cristian, del cristiano. Lucha, lucha. Jesús dijo en Lucas 13, 24, lucha por entrar por la puerta angosta del reino de Dios. Hebreos 4 y 11 dice, luchemos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobede desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Primero Corintios 9, 25, comprar la vida cristiana con una carrera y dice, todos los atletas luchan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que... Se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Y en Romanos 15 y 30, se nos anima con, como iglesia, uh, mis amados hermanos, les pido esta palabra encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se unen a mi lucha orando a Dios por mí. Lucha, lucha, lucha. Hay un tema hoy de esta lucha. Hay un tema continuo de estar en guerra a lo largo de la vida del cristiano. Y, y es que hay que luchar. Necesitas luchar. Pablo nuevamente nos habla de esta guerra en 1 Timoteo. Yo tengo mucha escritura para ti hoy, ¿ok? 1 Timoteo 1 y 18. Eso es a través de su aliento a Timoteo acerca de, de su llamado a, a ministerio. Timoteo, hijo mío, mijo, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Y en 1 Timoteo 6 y, y, y 12 leemos... Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aferrate, aferrate a, a la vida eterna a la que Dios te llamó. En otras palabras, las misiones y el ministerio son guerra. Son una batalla. La vida es guerra porque una, es una lucha diaria para mantener nuestra fe. También es una lucha diaria para llevar a otras personas a una fe salvadora en Jesucristo. ¿Quién piensa que es, es fácil para caminar cada día en su fe? ¿Quién tiene tentación esta semana? Yo tuve. Soy su pastor, lo siento. Yo tengo tentación en mi vida. Yo sé que es difícil. Yo necesito amigos con quien yo puedo hablar. Yo puedo marcar en mi celular. Hey, hey, yo estoy teniendo esos pensamientos en mi mente. ¿Puedes orar por mí? Yo voy a mi esposa durante la semana y yo digo, hey, esposa, fue enojado contigo hoy. Necesito pedir uh, la gracia, el perdón. Por favor, perdóname. ¿Por qué? Porque vivimos en una, un mundo uh, caído, ca cayendo, fallen, pecado. Ok, y eso es los resultados del pecado. Si dependemos en nuestra propia fuerza, nuestros propios talentos, nuestros propios logros, perderemos esta pelea. Por eso Dios nos ha dado la oración. Él sabe que necesitamos ayuda. Qué gran que Dios quiere ayudar a sus hijos. 
Él, él sabe que vas a, a luchar con cosas en tu vida. Entonces, Él está diciendo, hey, yo tengo algo especial para ti. El resto del mundo no tiene ese, pero tú tienes. La razón principal por la que la iglesia perderá esta guerra contra autoridades del mundo invisibles, grandes poderes en este mundo oscuro y espíritus malignos, es porque la mayoría de la gente no cree en su corazón que estamos en guerra. La mayoría de la gente, los cristianos, la, la, la gente de la iglesia, están viviendo como si estuvieran en, en tiempos de paz. ¿Cómo puedes saberlo? ¿Puedes saber dónde están los corazones de las personas por dónde están sus prioridades? ¿Qué es lo más importante en su vida cada día? Cuando la gran pregunta en la mesa sobre cena es, ¿dónde quieres ir por vacación este año? Si eso es la más grande pregunta que vas a tener en su, su mesa sobre cena, esa familia tiene una prioridad en tiempos de paz. Cuando la, la gran pregunta es algo como así, si, si, si te sientes con tu esposa, y, y haces un plan sobre cómo ahorrar dinero y comprar un auto mejor, pero nunca hablas sobre cómo puedes usar sus recursos para, para avanzar el reino de Cristo, estás viviendo en un tiempo de paz. Si la preocupación más grande de la, de la semana para ti es a conseguir una, una vestida nueva para que la gente en la iglesia uh, pueda verte y darte una, una, una compliment. Una, ¿Qué es compliment? ¿Qué? Cumplido. Cumplido. ¿Quién sabe? Si eso es lo más grande pensamiento, conversación que tienes en su vida y, y eres más preocupado con su vestida que, que eres con cómo puedo ayudar a mi prójimo a comer esta semana, estás viviendo en, en un tiempo de paz. No pienso que esas cosas son malos, pero ¿qué es la balanza en su vida? ¿Estás hablando de cosas del Señor también? Eh, Mira, padres, en lo cuarto, tú tienes la mejor oportunidad en el mundo para afectar a sus niños. En cena, con una comida. Oh, ¿Cómo fue tu día? Bien, muy bien. ¿Cómo es la escuela? Bien, muy bien. ¿Cómo es la comida? Bien, ok. Si eso es la conversación total, ¿qué estás haciendo? Hay mejor cosas de que puedes hablar. Puedes hablar en las mismas cosas, pero ¿cómo fue su día? ¿Sí? ¿Y, y tuviste una oportunidad para enviar a sus amigos a, 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 a más youth esta semana? Están huevos a las seis. <risa> Tienen huevos y comida y Jesucristo. Y tú puedes, tú puedes decir cosas como, ¿cómo era la comida? Ah, no, es mi favorito. Pero estás bendecido que tenemos comida esta semana, Simón. Puedes hacer un cambio en las conversaciones normales que estamos teniendo. Las personas que viven en tiempos de guerra, viven de manera diferente. Cuando, cuando me fui durante mi tiempo en los Marines, eso es mi uniforme de los Marines, fue muy flaquito. Uh, mi familia, yo puedo ponerlo, ¿ok? No voy a hacerlo, pero yo puedo. De, tal vez luego. Uh, mi, 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 mi familia y yo nos escribíamos cartas. Y, y mi familia oraba por mí. Todas las mañanas y todas las noches. ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es 11 de septiembre. En este día, hace 21 años... Algunos de ustedes son demasiado joven para recordar ese momento, pero por nosotros, lo, nuestros, no, los, los ancianos en el cuarto hoy, recordamos el ataque que ocurrió en la ciudad de New York y Virginia y Pennsylvania en los Estados Unidos, que mató casi 3,000 personas. 
recuerdo exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo. ¿Alguien que vive en este día puede recordar dónde estabas y qué estabas haciendo? Exacto, ¿ya? Yeah? Recibí una llamada telefónica que me dijo que me fuera a casa, empaquetara mis cosas y me prepararan para partir. ¿Por qué? Porque estábamos en guerra. Las personas que están en guerra están viviendo su vida en estado de alerta. Ellos están listos. Como cristianos, sabemos la historia. Sabemos cómo va a terminar la historia. Entonces, tú necesitas vivir una vida que está listo. Una vida alerta. Tristemente hoy, muchos de nosotros estamos viviendo nuestras vidas espirituales pensando que no hay guerra. Escucha las palabras de John Piper en página 64 de su libro. Son pocos los que piensan que estamos en una guerra más devastadora que la Segunda Guerra Mundial. O que cualquier guerra nuclear que podamos llegar a imaginar. Pocos creen que Satanás es el peor enemigo. Peor que cualquier enemigo físico de este mundo. Y pocos se dan cuenta de que el conflicto no está solo en unos cuantos países. Sino que está en cada pueblo. Y ciudad de este mundo. ¿Quién cree hoy en día que esta guerra no solo deja heridos o muertos? Sino que lo que ocurre es que muchas personas lo pierden todo. Incluso el alma. Y entran en un infierno de tormento eterno. Escucha iglesia. Nunca oraremos correctamente hasta que entendamos correctamente por qué necesitamos orar. Necesitamos ser gente conocida por nuestras oraciones. Si continuamos leyendo en Efesios 6, aprendemos acerca de la conexión entre la vida de guerra y la obra de la oración. Mira en, en versos 13 hasta 18. Okay. No luchamos contra enemigos de carne y hueso. ¿Recuerdas? Verso 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía siguieron de pie firmes. Defienden su posición, poniéndose el centurión de la verdad y la coraza Coraza de la justicia de Dios. Pónganse como causado la, la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento. En toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Estamos en guerra, iglesia. Estar listo, estar alerta, ponte tu armadura. Si sabes la verdad, es por una centurión en la armadura. Si tenemos justicia, debemos usarla como una coraza. Si ap apreciamos el evangelio de la paz, debe convertirse en el calzado de un soldado. Si amamos descansar en las promesas de Dios, esa fe debe estar atada a, a nuestro brazo como, como un escudo contra las flechas encendidas. Si nos deleitamos en nuestra salvación, Debemos causarla firmemente en nuestra cabeza como un casco. Si amamos la palabra de Dios, debemos hacer de, de ella una espada. Eso es que aprendimos en Efesios. ¿Cuál es la mejor manera en, en que podemos usar esa espada? A través de la oración. En oración, tomen la espada del Espíritu. Y 
Oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión. La oración es la comunicación con el cielo por, por la que se desplieguen las armas de guerra, siguen la voluntad de Dios. Entonces, estamos en guerra y la oración es nuestro mejor arma. Vemos por un, un momento la conexión entre la oración y, y, y las misiones. Juan 15, 16, registra a, a Jesús diciendo eso. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elige a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que piden en mi nombre. Piensen en esta declaración por, por un momento de Cristo. ¿Por, por, ¿Por qué el Padre les va a dar a los discípulos lo que piden en el nombre de Jesús? ¿Por, ¿Por qué han sido enviados para dar fruto? Dar fruto es, es sinal de victoria. En, en Génesis capítulo 2, vemos el pecado entrar en el mundo, ¿ok? Y, y cuando vemos el pecado entrar en el mundo, es la primera vez que empezamos a ver a, alguna señal de muerte. Eso es la primera vez que cosas van a morir. Después, el pecado. Ningún hombre tiene que trabajar para ayudar a que las plantas crecen, y, uh, para, para que la humanidad pueda vivir y sobrevivir. Así que cada vez que vemos crecer una manzana en un árbol, es un, 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 vemos la victoria. Okay? Cuando ves a alguien creciendo en el mundo ro roteado con, con muerte, para vivir vida es un señal de la victoria. Okay? La imagen que tenemos de Jesús es que cada vez que vemos el fruto del Espíritu, cosas como amor, gozo, paz, paciencia, esos resultados de la salvación, estamos viendo la victoria. Jesús básicamente les dice a los discípulos, os he llamado para que salgas y salgas victoriosos. El Padre os, os dará todo lo que piden en mi nombre. ¿Y cómo, cómo pedimos de nuestro Padre? En la oración. En la oración. Esto quiere decir que el Padre nos ha dado la oración porque Jesús nos ha dado una misión. ¿Cómo estás usando tu oración? Millones de cristianos se despierten todos los días. Van a trabajar Uh, regresan a casa y se van a dormir para repetir uh, todo el día siguiente sin ningún propósito en su vida. La oración más grande que tienes todos los días es, es Señor, gracias por la comida. Amén. Y eso es. En todo su día. Ok, si, si, si puedes dormir, son 24 horas en la día. Si, si, si duermes 10 horas, todavía tienes 14 horas, eso se llama matemática. 14 horas en la día que, que puedes hablar con gente que, que, que no estás durmiendo, estás comiendo, trabajando, uh, jugando, descansando, cosas como así. 14 horas. Y hay millones de cristianos cada día que solo están hablando con Dios cuando tienen comida en su plato. Eso es triste. La mejor conversación que tienes con su Padre en los cielos es gracias por la comida. No hay urgencia en esa oración. No hay deseo en esta oración, no hay pasión en esta oración, no hay súplica en esta oración. La oración tiene que ser más que un simple, Señor, ayúdame a ser, tener un buen día. Hay más para orar, hay más en las oraciones, eso no es suficiente, eso es como llevar un arma sin balas. 
¿Qué vas a hacer con eso? Es como un círculo, sin puntos. No, nadie. No sé si traduce eso. Like a circle, no point, right? That's funny. Es chiste si hablas inglés, pero tal vez no en español. Un círculo, no puntos. No, no? okay. Continuamos. Wow, Tracy, ¿quieres cantar algo? Por... No, es broma, ok. Mira, ese no tiene sentido, ok. Si estás orando, solamente ese. No ore, Dios ayuda a mi hijo a tener un buen día en la escuela. Ok, estás orando por su hijo. Puedes orar más. Señor, ayuda a mi hijo a tener un buen día en la escuela. Dar, dar el uh, oportunidad a compartir sus buenas noticias con sus, sus amigos en su clase. Que él puede trabajar a lo mejor que puede y dar la gloria a ti. Eso es un poco más en serio. Puedes, puedes cambiar las oraciones que, que, que tenemos, ¿ok? Estás hablando con, con, con tu Padre en los cielos. No necesitas orar, oh, Señor, yo quiero un esposo. Y eso es. Oras, y tú puedes decir, Señor, yo quiero un esposo. Pero primeramente yo quiero mostrarte que soy satisfecho solamente en ti. Y si es su propósito por mi vida, yo quiero otras relaciones. Pero yo quiero, yo quiero decir que eres suficiente. Eso oración tiene más poder. Es más personal en este momento. Señor, gracias por esta casa. O tú puedes orar cosas como, Señor, gracias por esta casa. Oramos que usamos para un luz en nuestro barrio. Que mis vecinos saben que el amor, la gracia, la misericordia vive aquí. Es todo para su honra y gloria. Puedes cambiar sus oraciones la oración es el arma más grande que tenemos úsalo úsalo cuando seas tentado con algo detente donde estás y ora en voz alta para que Dios te dé la victoria en ese momento ok la próxima vez que, que estás con su novia mirando una película y estás Estás cómodo en la sofá y la luz está bajo y quieres besar y hacer cosas físicamente. Simplemente levantas y gritas, Dios, dame la victoria. ¿Ok? Una garantía que no vas a ser bebinos esta noche. Es nuestro mejor arma. Solo necesitas usarlo. ¿Qué pasaría si empezáramos a usarlo correctamente? ¿Qué podría pasar si empezáramos a orar antes de perder la batalla? Porque muchas veces oramos después la batalla. Oh, Señor, perdóname. Yo fallé otra vez. Yo miré otra vez a las cosas que no necesito mirar. Yo hablé con palabras enojadas. Yo, 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 yo uso palabras uh, con, para, para, para uh, lastimar. Perdóname. Yo fallé otra vez. ¿Qué puede pasar si cambiamos, Señor? Yo, 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 yo voy a entrar a esta casa y yo sé que yo tengo una conversación difícil que necesito tener. Por favor, ponen gracia en mi lengua. Usa mis palabras para curar, para mostrar amor. ¿Qué, ¿Qué puede cambiar? ¿Te ves la diferencia en la oración? Oramos antes la batalla. Antes la batalla. Necesitamos cambiar la manera en que estamos pensando. ¿Sabes de qué estoy cansado? Quiero ser honesto contigo. Estoy cansado de estar en una situación y escuchar a alguien decir, pues, la única cosa que podemos hacer es orar. ¿En serio? ¿La única cosa que puedes hacer es orar? ¿Eso es la 
única cosa. ¿Cómo es un resultado último? No tenemos otra opción, es pues uh, oración. Usamos oración. Es, es lo, lo mejor cosa que puedes hacer. ¿Ok? Porque en nuestros uh, propios fuerzas vamos a fallar. Pero si entramos con la arma de oración, eso es la única cosa. Es la mejor cosa que podemos hacer. Porque estás entrando en frente del trono del Señor. Y estás diciendo, mi Padre, yo no tengo la fuerza. Yo no tengo la energía. No tengo los recursos que yo necesito. Pero tú lo tienes. Y tú sabes cuando entras. Tú sabes qué pasa cuando entras en frente del trono del Señor. Y te pides con un corazón abierto como así. El Señor de los señores, el Rey de los reyes, el León de Yura, de, 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 de Yahweh, el gran yo soy, Él va a responder con su corazón. Él va a darle, darte sus recursos, todo lo que necesitas y más. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de más. Necesitamos cambiar nuestros oraciones así el Padre les dará todo lo que piden en mi nombre Mateo 28 nos dice esto la gran comisión ok hay terminado ok un pocos minutos más una promesa Mateo 28 estamos en guerra y hemos recibido nuestros ordenos de nuestro rey Mateo 28 verso 19 por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios, yo, yo no sé si puedo hacer cosas así. Yo, yo no entiendo la cultura y tal vez no sé lo, 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 lo idioma allí. Yo, y, y si ellos tienen preguntas que, que, que no tengo la respuesta, ¿qué voy a decir, Dios? Escucha, escucha ese. Ese. Horas, ok. Así el, el Padre les dará todo lo que piden en mi nombre. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Tienes tu misión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si no puedo, horas. Ores, usa el arma más grande que tienes. Y, y mira ese, en, en verso, verso 20. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. No estás solo. Esa batalla no es tuya. Esa batalla es la batalla del Señor. Él, 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 él quiere ganar esta batalla más que ti. Como, como tienes amor por sus hijos. Oh, yo tengo un, un gran amor por mis hijos. Yo, un gran amor. Yo, 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 yo voy a morir por mis hijos. Yo voy a hacer lo máximo que puedo hacer por mis hijos. Ya, yeah? en todo este amor que tienes por sus hijos, Dios tiene más. ¿Tú sabes por qué esta iglesia va a sobrevivir? Porque es la iglesia de Dios. Él, 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 él tiene más amor por esta iglesia que yo tengo. Esta iglesia no va a tener éxito por, por, por lo, lo trabajo de yo o Pastor Germán, ni nadie más en este cuarto. Esta iglesia va a tener éxito porque es el llamado, es lo propósito, es lo plan de Dios. Entonces la batalla, la guerra en que estamos es del Señor. No estamos solo. Mi amiga Tracy va a venir y, 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 y ayudarnos un poco con una canción. Yo hice un parte de, you can come up, de, 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 yo hice una parte de la boda de mi amiga Tracy y Seth. Son amigos de mucho tiempo. Tenemos mucho tiempo en oración juntos. Y ella, ella va a, a cantar algo para nosotros. Y yo quiero usar este tiempo para pensar. ¿Ok? Es un momento para ustedes. Muchas veces tenemos iglesia. Y es una lucha para tener iglesia. Y, y planear los servicios. Y cómo hacemos todo. Es, es difícil para, para decir. ¿Ok? ¿Y cuánto tiempo necesitan para responder a la palabra de Dios? Dos canciones. Un canción. Un grande canción. Podemos hacer tres canciones. 
es difícil. Yo quiero darte un poco tiempo para pensar, para sentar, para orar. Piensa en, 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 en la, la verdad palabra del Señor. ¿Qué, ¿Cómo mira oración en tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo lo mira? ¿Estás orando puramente por la comida? ¿Estás orando puramente para decir, pues yo oré hoy? Yo hablé con Dios hoy. Qué bueno. O estás orando intencionalmente para ver cambio en su vida, en su familia, en la comunidad, en su trabajo, en México, en el mundo. Porque oración trae el poder para dar la victoria. Y la victoria traer la gloria a Dios por eso